హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు జేడి అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం భారతదేశ చరిత్రకు సంబంధించినటువంటి మొఘల్ సామ్రాజ్యానికి సంబంధించిన బిడ్ బ్యాంక్ ఫోర్లో ఉన్నాం సో ఇప్పటివరకు నా ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ డూ ఇట్ ఓకే నా వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి ఓకే ఇట్ స్టార్ట్ షాజహాన్ తర్వాత మొఘల్ సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించినది ఎవరు షాజహాన్ తర్వాత మొఘల్ సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించినది ఆప్షన్స్ ఔరంగజేబ్ బహదూర్ షా మహమ్మద్ షా రంగీలా అండ్ బహదూర్ షా టూ ఓకే రైట్ ఆన్సర్ ఔరంగజేబ్ ఓకే ఔరంగజేబ్ ఎప్పుడు పరిపాలనకు వచ్చాడంటే మనకి పదహారు వందల యాభై ఎనిమిది నుండి పదిహేడు వందల ఏడు వరకు ఓకేనా సో ఇక్కడ వరకు అంటే పదిహేడు వందల ఏడు వరకు మొఘల్ సామ్రాజ్యం అంటారు ఓకేనా తర్వాత పదిహేడు వందల ఏడు తర్వాత వచ్చేదాన్ని మళ్ళీ మొఘల్స్ అంటారు ఓకేనా మళ్ళీ మొఘల్స్ సో పదిహేడు వందల ఏడు తర్వాత పదిహేడు వందల ఏడు నుంచి పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు సిపాయిల తిరుగుబాటు వరకు ఓకేనా ఈ పీరియడ్ని మనం మళ్ళీ మొఘల్స్ అని అంటాం దాంట్లో పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడులో బహదూర్ షా ఓకే బహదూర్ షా టూ చివరి వాడు అనమాట ఓకేనా పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు వరకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఔరంగజేబ్ యొక్క అసలు పేరు ఏమిటి ఔరంగజేబ్ యొక్క అసలు పేరు ఏమిటి ఆప్షన్స్ జలాలుద్దీన్ మహమ్మద్ సుల్తాన్ మహమ్మద్ రూమ్ అండ్ మొహియుద్దీన్ మహమ్మద్ సో ఔరంగజేబ్ యొక్క అసలు పేరు ఏమిటి అంటే రైట్ ఆన్సర్ మొహియుద్దీన్ మహమ్మద్ జహంగీర్ సారీ ఔరంగజేబ్ ఓకే ఇక్కడ జలాలుద్దీన్ మహమ్మద్ అంటే ఎవరు అంటే అక్బర్ రైట్ చెప్పుకున్నామా అండ్ సుల్తాన్ మహమ్మద్ సుల్తాన్ మహమ్మద్ సలీం అంటారు అంటే ఎవరు జహంగీర్ ఓకే ఆయన కుర్రం అంటే తెలుసు షాజహాన్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఔరంగజేబ్ యొక్క బిరుదులు ఏవి ఔరంగజేబ్ యొక్క బిరుదులు ఏవి ఆలంగీర్ ఓకే నెక్స్ట్ జిందాఫీర్ దార్వేషి అండ్ పైవాణి సో ఔరంగజేబ్ యొక్క బిరుదులు ఏవి అంటే రైట్ ఆన్సర్ పైవాణి ఓకేనా ప్రపంచ విజేత ఇదంటే ఆలంగీర్ అనే పేరుతోటి ఈయన రాజ్యానికి అయితే రావడం జరిగింది వారి యొక్క తమ్ముళ్ళు అందరినీ ఓకేనా అనగ దొక్కి రావడం జరిగింది షాజహాన్ యొక్క కుమారులైనటువంటి నలుగురు ముఖ్యంగా దారుషికో భగవద్గీతని పరిచయాల్లోకి అనువదించినటువంటి వ్యక్తి వెరీ ఇంపార్టెంట్ షాజహాన్ యొక్క కుమారుడు ఎవరు దారు షికో ఓకేనా దారు షికో తోటి ఈయన రెండు యుద్ధాలు చేయడం జరుగుతుంది ఎవరు ఔరంగజేబ్ ఓకేనా రెండో వాడు ఎవరు అని చెప్పాను నిన్న షాసూజా అండ్ థర్డ్ ఎవరు మురాద్ ఫోర్త్ మనకి ఔరంగజేబ్ ఈ ముగ్గురిని అంచివేసి ఔరంగజేబ్ రాజ్యానికి రావడం జరిగింది ఎప్పుడు పదహారు వందల యాభై ఎనిమిది ఇప్పటి నుంచి పదిహేడు వందల ఏడు వరకు పరిపాలన చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇతనికి ఇంకా వేరే పేర్లు కూడా ఉన్నాయి మనకి అబుల్ ముజఫర్ ఇది కూడా బిరుదు అయినట్టు ఇవి కాకుండా అలంగీర్ అలంగీర్ అంటే అర్థం ప్రపంచ విజేత అని నెక్స్ట్ జిందాఫీర్ తర్వాత దార్వేష్ ఇవి కాకుండా బహదూర్ బిరుదైనది బహదూర్ అండ్ అబుల్ ముజఫర్ ఇది కూడా బిరుదే ఓకే అబుల్ ముజఫర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఔరంగజేబ్ చక్రవర్తి అంటే అది భారతదేశ చరిత్ర అని పేర్కొన్నటువంటి చరిత్రకారుడు ఎవరు ఇంపార్టెంట్ ఔరంగజేబ్ చక్రవర్తి అంటే 
అది భారతదేశ చరిత్ర అని పేర్కొన్నటువంటి చరిత్రకారుడు ఎవరు ఆప్షన్స్ విఎస్ స్మిత్ సర్ జాదునాథ్ సర్కార్ ఈశ్వరి ప్రసాద్ అండ్ బెర్నియర్ రైట్ ఆన్సర్ సర్ జాదునాథ్ సర్కార్ ఔరంగజేబు యొక్క చరిత్రను రాసినటువంటి వ్యక్తి ఓకేనా ఔరంగజేబ్ చరిత్రను రాసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే సర్ జాదునాథ్ సర్కార్ ఆయన ఏమంటాడు అంటే ఔరంగజేబ్ చక్రవర్తి అంటే అది భారతదేశ చరిత్ర అని పేర్కొన్నాడు ఓకే నెక్స్ట్ దారు షికోను ఔరంగజేబ్ ఏ యుద్ధంలో ఓడించడం జరిగింది ఓడించి మొఘల్ చక్రవర్తి అయ్యడం జరిగింది దారు షికోను ఔరంగజేబ్ ఏ యుద్ధంలో ఓడించి మొఘల్ చక్రవర్తి అయ్యాడు ఆప్షన్స్ సంగమేశ్వర యుద్ధం దర్శత్ యుద్ధం సమర్ యుద్ధం అండ్ రెండు మరియు మూడు రైట్ ఆన్సర్ మనకి దర్శత్ యుద్ధం అండ్ సమర్ యుద్ధం ఈ రెండు యుద్ధాలు కూడా సమర్ యుద్ధం యా సమర్ యుద్ సమర్ సమర్ ఖడ్ అని అంటారు సమర్ ఖడ్ సమర్ ఖడ్ యుద్ధం ఓకేనా సమర్ ఖడ్ యుద్ధం అండ్ దర్శత్ యుద్ధం ఈ రెండు యుద్ధాలు ఎవరితో చేశాడంటే ఔరంగజేబ్ యొక్క బ్రదర్ అయినటువంటి ఎవరు దారు షికో ఓకేనా దారు షికో పైన యుద్ధం చేయడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ సంగమేశ్వర యుద్ధం చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఔరంగజేబ్ యుద్ధాలలో సంగమేశ్వర యుద్ధం చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఓకే నెక్స్ట్ దక్కన రాజపుండు ఔరంగజేబుని తినివేసింది అని పేర్కొన్నటువంటి చరిత్రకారుడు ఎవరు దక్కన్ రాచపుండు ఔరంగజేబును తినివేసింది అని పేర్కొన్నటువంటి చరిత్రకారుడు ఎవరు వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అంటే దక్షిణ భారతదేశాన్ని ఎవరు టచ్ చేయలే మొఘల్స్ ఈయన ఒక్కడు తప్ప ఎవరు ఔరంగజేబ్ ఈయన దక్కన్లో ఉన్నటువంటి రాజ్యాలను జయించాల్సిందే అని చెప్పి దాదాపుగా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మనకి మహారాష్ట్రలో ఉండిపోయాడు ఓకేనా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అందుకనే దక్కన్ రాజపుండు ఔరంగజేబ్ని తినివేసింది అని పేర్కొన్నటువంటి చరిత్రకారుడు ఎవరు అంటే సర్ జాదునాథ్ సర్కార్ ఆల్మోస్ట్ ఈయన యొక్క యాభై సంవత్సరాల పరిపాలనలో ఇరవై ఐదేళ్ళు ఢిల్లీ నుంచి పరిపాలన చేస్తే మిగతా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఔరంగాబాద్ నుంచి చేయడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ దక్కన్ ఓకే దక్కన్ ఔరంగజేబ్ ప్రతిష్టకు అతని శరీరానికి సమాధి అయింది అని పేర్కొన్నటువంటి చరిత్రకారుడు ఎవరు దక్కన్ ఔరంగజేబ్ ప్రతిష్టకు మరియు అతని శరీరానికి సమాధి అయ్యింది అని పేర్కొన్నటువంటి చరిత్రకారుడు ఎవరు ఆప్షన్స్ విఎస్ స్మిత్ సర్ జాదున సర్కార్ ఈశ్వరి ప్రసాద్ అండ్ బెర్నియర్ రైట్ ఆన్సర్ మనకి విఏ స్మిత్ ఓకేనా ఔరంగజేబ్ యొక్క తల్లి పేరు ఏం పేరు ముంతాజ్ బేగం ఓకేనా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ముంతాజ్ బేగం ఈమె జ్ఞాపకార్థం మనకు తాజ్ మహల్ అనేది నిర్మించడం జరిగింది రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గోకుల్ దాస్ నాయకత్వంలో గోకుల్ దాస్ నాయకత్వంలో జాట్లు తిరుగుబాటు చేయగా ఏ చక్రవర్తి ఏ మొఘల్ చక్రవర్తి అంచివేయడం జరిగింది ఆప్షన్స్ అక్బర్ షాజహాన్ జహంగీర్ ఔరంగజేబ్ ఓకేనా సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది మనకు రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఔరంగజేబ్ సో జాట్లు జాట్ అనే తెగల వారు ఎవరికి మధుర మధురలోని యొక్క ఎవరుంటారు పరాగణాస్ ఉంటాయి కదా ఆ పరాగణలోని అబ్దుల్ నబీ అనే ఫౌజ్దారికి ఓకేనా అబ్దుల్ నబీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అబ్దుల్ నబీకి వ్యతిరేకంగా గోకుల్ దాస్ నాయకత్వంలో ఈ జాట్లు వ్యతిరేకించడం జరిగింది ఓకే సో వారిని స్వయంగా ఔరంగజేబ్ అంచివేయడం జరిగింది అనమాట వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 
ఔరంగజేబు సిక్కు గురువుని ఊరి తీయించాడు ఏ సిక్కు గురువుని ఏ సిక్కు గురువుని ఊరి తీయించడం జరిగింది ఆప్షన్స్ తేజ్ బహుద్దూర్ అర్జున్ దేవ్ హరికిషన్ ఆయ్ గురు గోవింద్ ఓకేనా ఔరంగజేబ్ ఏ సిక్కు గురువుని ఉరి తీయించడం జరిగింది తేజ్ బహుద్దూర్ అర్జున్ దేవ్ హరికిషన్ అండ్ గురు గోవింద్ సింగ్ సో రైట్ ఆన్సర్ తేజ్ బహుద్దూర్ ఓకేనా తొమ్మిదవ వ్యక్తినే ఎవరు తొమ్మిదవ గురువు ఓకేనా అర్జున్ దేవుని ఎవరు చేశారు అర్జున్ అర్జున్ దేవుని కూడా గురి తీయడం జరిగింది ఎవరు అని చెప్పుకున్నాం అర్జున్ దేవుని చేసింది జహంగీర్ రైట్ ఈయనే ఐదవ గురువు ఈ ఇంపార్టెంట్ మనకు అర్జున్ దేవ్లో ఓకే అర్జున్ దేవ్ అర్జున్ దేవ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఐదవ గురువు ఈయనను వృద్ధించింది జహంగీర్ అయితే ఔరంగజేబ్ ఎవరిని వృద్ధించడం జరిగింది తేజ్ బహుద్దూర్ని రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గురు గోవింద్ సింగ్కి హింద్ కాఫీ ఫిర్ అనే బిరుదునిచ్చినటువంటి మొఘల్ చక్రవర్తి ఎవరు గురు గోవింద్ సింగ్కి హింద్ కాఫీ ఫిర్ అనే బిరుదునిచ్చినటువంటి మొఘల్ చక్రవర్తి ఎవరు రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ముజాం ఓకే ముజాం అనే వ్యక్తి ఇవ్వడం జరిగింది ఏమని హింద్ కాఫీ ఫిర్ ఎందుక ముజాం అంటే ఎవరు బహదూర్ షా బహదూర్ షా ఇతనే మనకి ఔరంగజేబ్ తర్వాత పరిపాలన చేసినటువంటి మొఘల్ నాయకుడు ఇండియా చేసింది పదిహేడు వందల ఏడు నుంచి పదిహేడు వందల పన్నెండులో ఔరంగజేబ్ చనిపోగానే ఇమీడియట్గా మువజాం ఈ గురు గోవింద్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకున్నాడు అనమాట రాజ్యానికి రావడానికి అందుకనే బహుదూర్ షా ఏమిచ్చాడు హింద్ కాఫీ ఫీర్ అనే బిరుదు ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ యుద్ధంలో శివాజీ కుమారుడు చంబాజీ చనిపోవడం జరిగింది అది చంపబడడం జరిగింది ఏ యుద్ధంలో శివాజీ కుమారుడు ఎవరైనా చంబాజీ చనిపోవడం జరిగింది ఆప్షన్స్ సంగమేశ్వర యుద్ధం దర్శత్ యుద్ధం సమర్ యుద్ధం అండ్ రెండు మరియు మూడు రైట్ ఆన్సర్ సంగమేశ్వర యుద్ధం వెరీ ఇంపార్టెంట్ సంగమేశ్వర యుద్ధం ఎప్పుడు జరిగింది మనకి అంటే పదహారు వందల ఎనభై తొమ్మిది ప్రాంతంలో సంగమేశ్వర యుద్ధం అనేది జరగడం జరిగింది ఓకేనా సో మొట్టమొదటిసారిగా దక్షిణ భారతదేశానికి రా వచ్చినప్పుడు ఈయన్ని దండెత్తినటువంటిది మొట్టమొదటి ఏంటంటే బీజాపూర్ పైన ఓకేనా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది భారతదేశం మ్యాప్ అనుకుంటే ఇక్కడ వరకు ఆల్మోస్ట్ ఆక్రమించిన తర్వాత ఇక్కడ వరకు ఇది ఒక పాట ఉంది ఇది వచ్చేసి మనకి మరాఠా రాజ్యం ఇది వచ్చేసి కుతుబ్ షాహి అది గోల్కొండ ఓకే ఈ కింది ప్రాంతంలో మనకు ఏముండేదంటే బీజాపూర్ ఉండేది అనమాట ఓకేనా సో ఆల్మోస్ట్ ఈ మూడు ఇదంతా ఆక్రమించాడు ఈ మూడు రాజ్యాల కోసం ఆయన దక్షిణానికి రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఔరంగజేబ్ పదహారు వందల ఎనభై ఆరులో బీజాపూర్పై దండెత్తినప్పుడు బీజాపూర్ చక్రవర్తి ఎవరు సో దక్షిణ భారతదేశానికి వచ్చినటువంటి ఔరంగజేబ్ పదహారు వందల ఎనభై ఆరులో బీజాపూర్ పైన దండెత్తడం జరిగింది ఆక్రమించడం కూడా జరిగింది సో ఆ టైంలో బీజాపూర్ యొక్క చక్రవర్తి ఎవరు అబ్దుల్ హసన్ తానిషా శివాజీ తారాబాయ్ సికిందర్ షా సో రైట్ ఆన్సర్ సికిందర్ షా ఒకటి బీజాపూర్ యొక్క చక్రవర్తి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఔరంగజేబ్ పదహారు వందల ఎనభై ఏడులో గోల్కొండపై దండెత్తినప్పుడు అప్పటి కుతుబ్ షాహి పాలకుడు ఎవరు వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఏపీ తెలంగాణ ఎగ్జామ్స్ లో సో అబ్దుల్ అసన్ తానిషా శివాజీ తారాబాయ్ అండ్ సికిందర్ షా సో 
ఔరంగజేబ్ పదహారు వందల ఎనభై ఏడులో గోల్కొండపై దండెత్తినప్పుడు అప్పటి కుతుబ్షాహి పాలకుడు ఎవరు అంటే అబ్దుల్ హసన్ తానీషా ఓకేనా మోసం చేసి ఔరంగజేబ్ ఇతని మీద గెలవడం జరిగింది ఓకే ఎందుకంటే లంచం ఇచ్చి మరీ రాజ్యంలోకి ఎంటర్ అయిన సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎవరికి లంచం ఇచ్చి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎవరికి లంచం ఇచ్చి అబ్దుల్ హసన్ తానీషాపై ఆర్ అబ్దుల్ హసన్ తానీషాని ఔరంగజేబ్ ఓడించడం జరిగింది అప్పటికి కూడా ఆయన గెల ఓడిపోలేదు సో లంచం ఇవ్వడం వల్ల ఓడిపోవడం జరిగింది గోల్కొండ రాజ్యం సో ఎవరికి లంచం ఇచ్చిన తర్వాత ఓకే దౌలతాబాద్ కోర్టులోకి ఎంటర్ అవ్వడం జరిగింది అంటే రైట్ ఆన్సర్ అబ్దుల్లా ఫని సో ఈయనకి ఔరంగజేబ్ లంచం ఇవ్వడం వల్ల మనడు లోపలికి ఎంటర్ అయ్యాడు అనమాట నెక్స్ట్ మొఘల్ చక్రవర్తులు ఏ బిరుదుతో పరిపాలన చేయడం జరిగింది మొఘల్ చక్రవర్తులు జనరల్ గా ఏ బిరుదుతో పరిపాలన చేయడం జరిగింది ఆప్షన్ సుల్తాన్ చక్రవర్తి పాదుషా అండ్ పైవన్ని ఓకేనా రైట్ ఆన్సర్ మనకి పాదుషా ఓకేనా సచ్దా పాదుషా అనే బిరుదాంకితుడు ఎవరు అని కూడా రావచ్చు సచ్దా పాదుషా బిరుదాంకితుడు ఎవరు అంటే తొమ్మిదవ గురువు అయినటువంటి తేజ్ బహదూర్ ఓకే ఔరంగజేబ్ ఉరిదించినటువంటి సిక్కు గురువు అయినటువంటి తేజ్ బహదూర్ కి సచ్దా పాదుషా అనే బిరుదు ఉండడం జరిగింది వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మొఘల్ చక్రవర్తులు సాధారణ పరిపాలన వ్యవహారాలను ఏ సభలో చర్చించేవారు ఓకే మొఘల్ చక్రవర్తులు సాధారణ పరిపాలన వ్యవహారాలను ఏ సభలో చర్చించేవారు ఆప్షన్స్ దివాన్ ఈ ఆమ్ దివాన్ ఈ బాస్ గుసుల్ ఖాన్ అండ్ పైవన్ని సో రైట్ ఆన్సర్ దివాన్ ఈ ఆమ్ దివాన్ ఈ ఆమ్ అనే సభలో మీరు ఏం చర్చించేవారు అంటే సాధారణ పరిపాలనకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు ఓకేనా సాధారణ విషయాలను చర్చించడానికి ఈ సభను వాడేవారు ఏది దివాన్ ఈ ఆమ్ మరి దివాన్ ఈ బాస్ అంటే ఇది వచ్చేసి విదేశీ రాయబారులతో చర్చించేదానికి ఓకేనా విదేశీ రాయబారులు విదేశీ రాయబారులతో చర్చించడానికి వాడినటువంటి సభ ఏంటిదంటే దివాన్ ఈ బాస్ రహస్య రహస్య ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి డిస్కషన్ చేయడానికి వాడేది గుసల్ ఖాన్ ఓకేనా రహస్య సమావేశాలు అన్నమాట వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో సాధారణ విషయాలు డిస్కస్ చేయడానికి వాడినటువంటి సభ ఏంటి వాళ్ళు దివాన్ ఈ ఆమ్ అండ్ విదేశీ రాయబారులతో డిస్కస్ చేసినటువంటి సభ ఏంటిదంటే దివాన్ ఈ బాస్ అండ్ రహస్య సమావేశాలు జరిపినటువంటి సభ ఏంటిదంటే గుసల్ ఖానా ఓకేనా ఇవన్నీ కూడా వీరి యొక్క భవనాలు చక్రవర్తి జారీ చేసే ఆజ్ఞలు ఏమంటారు అంటే ఫర్మానాలు అంటారు అప్పుడు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మొఘల్ సామ్రాజ్యంలో ప్రధానమంత్రి హోదాని ఏమని పిలిచేవారు మొఘల్ సామ్రాజ్యంలో ప్రధానమంత్రి హోదాని ఏమని పిలిచేవారు ఆప్షన్స్ వజీర్ మీర్ బక్ష్ ముఖ్య క్వాజీ అండ్ మీర్ సదర్ ఓకే మొఘల్ సామ్రాజ్యంలో ప్రధానమంత్రి హోదాని ఏమని పిలిచేవారు అంటే రైట్ ఆన్సర్ మనకి వజీర్ వజీర్ అని పిలిచేవారు ప్రధానమంత్రి హోదాని ఓకే మీర్ బక్ష్ అంటే యుద్ధ లేదా రక్షణ వ్యవహారాలకు అధిపతి ఈయన ప్రధానమంత్రి ఏమని పిలిచేవారు వజీర్ అని పిలవడం జరిగింది ఆర్థిక మంత్రి ఏమని పిలిచేవారు అంటే దివాన్ అని పిలవడం జరిగింది ఆర్థిక మంత్రిని వీళ్ళు దివాన్ అని పిలవడం జరిగింది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రధానమంత్రిని వజీర్ అని పిలవడం జరిగింది ఆయన మీర్ బక్షిని ఏమని పిలవడం జరిగిందంటే ఇన్నే యుద్ధ లేదా రక్షణ వ్యవహారాలకు అధిపతి అనమాట యుద్ధ లేదా రక్షణ వ్యవహారాల మంత్రి అండ్ ముఖ్య క్వాజీ అంటే న్యాయ వ్యవహారాల 
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಓಕೆನಾ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಚೂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಿನಿ ಮುಖ್ಯ ಕ್ವಾಸಿ ಅನ್ನು ಪಿಲ್ಡನ್ ಜರುಗಿದೆ ಓಕೆನಾ ಇದು ಮೀರ್ ಸದರ್ ಮೀರ್ ಸದರ್ ಅನ್ನೇದಿ ಮೀರ್ ಯೊಕ್ಕ ಮತ ವ್ಯವಹಾರಾಲು ಚೂಸೇ ಇಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ ವ್ಯವಹಾರಾಲು ಚೂಸೇ ಇಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿನಿ ಮೀರ್ ಸದರ್ ಅನ್ನು ಪಿಲ್ಡನ್ ಜರುಗಿದೆ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂಲೋ ಫಿರಂಗಿ ದಳ ಅಧಿಪತಿನಿ ಏಮನಿ ಪಿಲಿಚೇವಾರು ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂಲೋ ಫಿರಂಗಿ ದಳ ಅಧಿಪತಿನಿ ಏಮನಿ ಪಿಲಿಚೇವಾರು ದರೋಗೋ ಮೀರ್ ಅತೀಶ್ ಮೀರ್ ಸಮಸ್ ವಾಕಿಯಾ ನಾಬಿಸ್ ಓಕೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂಲೋ ಫಿರಂಗಿ ದಳ ಅಧಿಪತಿನಿ ಏಮನಿ ಪಿಲಿಚೇವಾರು ದರೋಗೋ ಮೀರ್ ಅತೀಶ್ ಆ ಮೀರ್ ಸಮಸ್ ವಾಕ್ಯಾ ನಾವಿಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮನಕ್ಕೆ ವಚ್ಚೇಸಿ ಮೀರ್ ಅತೀಶ್ ಮೀರ್ ಅತೀಶ್ ನಿ ಏಮಂಟರು ಫಿರಂಗಿ ದಲಾಲ ಲೇದ ಆಯಿದಾಗಾರಲ ಅದಿಪತಿ ಓಕೆನಾ ಇಂಕೋ ಕಡಿ ದಾರಾಗೋ ಅಂಟೆ ತಂಕಶಾಲ ಮೀರ್ ಸಮಸ್ ಅಂಟೆ ಇದು ಅಂತಃಪುರ ವ್ಯವಹಾರಲ್ ಚೂಸೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಃಪುರಂಲೋ ಉಂಟ್ವಂಟಿ ಸ್ತ್ರೀಲ ಗುರುಂಚಿ ಅಂತಃಪುರಂಲೋ ಉಂಟ್ವಂಟಿ ರಕ್ಷಕ ಬಟಲು ಓಕೆನಾ ಜಸ್ಟ್ ವಸ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿ ಅನ್ಕೋಚು ರಾಜ ಕುಟುಂಬಾಲಕ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಸ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿನಿ ಚೂಸೇ ಇಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಃಪುರಂ ಅನ್ನೋಚು ಅಂತಃಪುರ ವ್ಯವಹಾರಲ ಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನೋಚು ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಕೆನಾ ಆ ಕಾಲಂಲೋ ವಾಕ್ಯ ನಾವಿಸ್ ವಾಕ್ಯನೋವಿಸ್ ವಾಕ್ಯನೋವಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೀರು ವಾರ್ತಲು ಸೇಕರಿಂಚ ಟ್ವಾಂಡಿ ಪ್ರೆಸ್ರಿ ಪೋಟ್ರ ಸಾಕಾಲಂ ವಾರ್ತಲನು ಸೇಕರಿಂಚ ಟ್ವಾಂಡಿ ವೇಕ್ತಿನ್ ಅಂಡೆ ಪ್ರೆಸ್ ಓಕೆ ಮಗಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜಂಲ ಫಿರಂಗಿಂದಲ ವಾಕ್ಯ ನಾವಿಸ್ ಅಂಟೇ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಆ ಕಾಲಂ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂಲೋ ಭೂಮಿ ಶಿಸ್ತು ವಸೂಲು ಚೇಸೆ ವಾಡಿನಿ ಏಮನಿ ಪಿಲ್ಚೇವಾರು ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂಲೋ ಭೂಮಿ ಶಿಸ್ತು ವಸೂಲು ಚೇಸೆ ವಾರಿನಿ ಏಮನಿ ಪಿಲಿಚೇವಾರು ಅಮೀಲ್ ದಿವಾನ್ ಪೌಜ್ದಾರ್ ವಾಕ್ವನೋವಿಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಮೀಲ್ ಅಮೀಲ್ ಅಂಟೇ ಇಂಡಿ ಅರ್ಧ ಭೂಮಿ ಶಿಸ್ತು ವಸೂಲು ಚೇಸೇ ಅಧಿಕಾರಿ ರೈಟ್ ಮರಿ ದಿವಾನ್ ಅಂಟೆ ಇಂತ ಮುಂದೆ ಚೆಪ್ಪಾನು ಮನಂ ಆರ್ಧಿಕ ಮಂತ್ರಿ ಅನಿ ರೈಟ್ ಫೌಜ್ದಾರ್ ಅಂಟೆ ಆ ದಾನಿಕಿ ಫೌಜ್ದಾರ್ ಅನೆ ವಾಲ್ ಉಂಡೆ ವಾಲ್ ದಿನಿಕಿ ಮನ ಪರಾಗಾನ ತರವಾದ ಲೆದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹನ ಅಧಿಕಾರಿ And walk on always on to Japan to make a press. Okay. Next question. Mughal Rajam lo bando bus to Vidana no Pravesha Pettina the Yoru. Mughal Rajam lo bando bus to Vidana no Pravesha Pettina the Yoru. Bando bus to Vidana no Pravesha Pettina the Yoru. Okay. Options. Akbar, Thodarmal, Jahangir. ಹೈನ್ ಔರಂಗಜೇ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ತೋಡರ್ ಮಲ್ ಮೊಘಲ್ ರಾಜ್ಯಂಲೋ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವಿಧಾನ ಪ್ರವೇಶ ಪೆಟ್ಟಿನದು ಎವರು ಅಂಟೇ ತೋಡರ್ ಮಲ್ ಓಕೆನಾ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವಿಧಾನ ಅಂಟೇ ರೆವೆನ್ಯೂ ಭೂಮಿನಿ ವಿಭಜಿಸಡಮ ಒಕ ನೂತನ ರೆವೆನ್ಯೂ ವಿಧಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಡಮ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವಿಧಾನ ಅಂಟೇ ಓಕೆನಾ ಲೇದಾ ದೀನ್ ಏಮಂಟರ್ ಅಂಟೇ ಜಪ್ತಿ ಅಂಟರ್ ಜಪ್ತಿ ಲೇದಾ ಆಯ್ನಿ ದಹಸಾಲ ಓಕೆನಾ ಇದಿ ಅಗ್ಬರ್ ಯೊಕ್ಕ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮಂತೆ ಇನ್ಟ್ವಂಟಿ ತೋಡರ್ಮಲ್ ಸಹಾಯಂತೋ ಭೂಮಿ ಮೂಡ ರಕಾಲಗ ವಿಬಜಿಂಚಡಂ ಜರಗಿಂದಿ ಓಕೆನಾ ಏ ಮೊಗಲ್ ಚೆಕ್ರವರ್ತಿ ಜಾಗಿರ್ದಾರ್ಲ ವಂಶಪ್ಪಾರಂಪಾರಿಯ ಹಕ್ಕುನ
జాగీర్దార్లకు జీతాలు ఇచ్చే పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఓకే వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏ మొఘల్ చక్రవర్తి జాగీర్దార్ వంశ పారంపర్య హక్కుని రద్దు చేసి జాగీర్దారులకు జీతాలు ఇచ్చే పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది రైట్ ఆన్సర్ అక్బర్ అక్బర్ చాలా మార్పులు తీసుకురావడం జరిగింది నెక్స్ట్ మొఘల్ సామ్రాజ్యంలో మున్సబ్దారి విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టినటువంటి మొఘల్ చక్రవర్తి ఎవరు మున్సబ్దారి విధానం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే మొఘల్ సామ్రాజ్యంలో మున్సబ్దారి విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టినటువంటి వారు ఎవరు ఓకే ఆప్షన్స్ అక్బర్ షాజహాన్ జహంగీర్ అండ్ ఔరంగజే సో రైట్ ఆన్సర్ అక్బర్ ఓకేనా ఉన్సబ్దారి అంటే హోదా హోదా అని అర్థం దీని ఆధారంగానే మొత్తం మొఘల్ సామ్రాజ్యం నడిపించింది అనుకో దీని ఆధారంగానే మొఘల్స్ యొక్క పరిపాలన సాగింది హోదా అంటే ర్యాంక్ ర్యాంకును బట్టి అధికారాలను విభజించడం జరిగింది ర్యాంక్ సిస్టమ్ తీసుకురావడం జరిగింది ఉన్సబ్దారి దాంట్లో ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇది చెంగిజ్ ఖాన్ ఫస్ట్ ప్రపంచంలో చెంగిజ్ ఖాన్ తీసుకురావడం జరిగింది ఫస్ట్ ఓకే ఎవరు మున్సబ్దారిని తీసుకురా మున్సబ్దారి సిస్టమ్ తీసుకురావడం అంటే చెంగిజ్ ఖాన్ తర్వాతనే అక్బర్ తీసుకురావడం జరిగింది నెక్స్ట్ మొఘల్ సామ్రాజ్యంలో వస్త్ర పరిశ్రమకు ప్రధాన కేంద్రాలు ఏవి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా మొఘల్ సామ్రాజ్యంలో వస్త్ర పరిశ్రమకు ప్రధానటువంటి కేంద్రాలు ఏవి రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ మచిలీపట్నం ఢాకా అహ్మదాబాద్ అండ్ పైవన్ని సో మొఘల్ సామ్రాజ్యంలో వస్త్ర పరిశ్రమకు ప్రధాన కేంద్రాలు ఏవి అంటే రైట్ ఆన్సర్ పైవన్ని మచిలీపట్నం ఢాకా అండ్ అహ్మదాబాద్ లో ఏంటివి వస్త్ర పరిశ్రమకి ఫేమస్ అనమాట నెక్స్ట్ మొఘల్ సామ్రాజ్యంలో చాలువాల పరిశ్రమకి ఓకేనా చాలువాల పరిశ్రమకి ప్రధానమైనటువంటి కేంద్రాలు ఏవి ఆప్షన్స్ మచిలీపట్నం కాశ్మీర్ అహ్మదాబాద్ అండ్ పైవన్ని సో మొఘల్ సామ్రాజ్యంలో షాల్వాల పరిశ్రమకు ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి కేంద్రాలు ఏవి అంటే రైట్ ఆన్సర్ కాశ్మీర్ ఓకేనా కాశ్మీర్ అప్పుడు చాలా బాగుండేది అనమాట వస్త్ర పరిశ్రమ పరిశ్రమలకి ఓకే ఇంకా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మొఘల్ సామ్రాజ్యంలో పట్టు పరిశ్రమకి ప్రధాన కేంద్రాలు ఏవి మొఘల్ సామ్రాజ్యంలో పట్టు పరిశ్రమకి ప్రధానటువంటి కేంద్రాలు ఏవి మచిలీపట్నం కాశ్మీర్ ముర్షిదాబాద్ అండ్ పైవన్ని సో పట్టు పరిశ్రమకు మూలాధారం మూల ప్రధాన కేంద్రం వెస్ట్ బెంగాల్లోని ఇక్కడ ఇది వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉండేటువంటి ముర్షిదా బేగం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మొఘల్ సామ్రాజ్యంలో తోలు పరిశ్రమకి మొఘల్ సామ్రాజ్యంలో తోలు పరిశ్రమకి ఓకేనా తోలు పరిశ్రమకి ప్రధాన కేంద్రాలు ఏవి రైట్ ఆన్సర్ ఢిల్లీ ఢిల్లీ తోలు పరిశ్రమకి అప్పటి కాలంలో ప్రసిద్ధి చెందింది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మొఘల్ సామ్రాజ్యంలో ప్రధానమైనటువంటి నౌకా నిర్మాణ కేంద్రం ప్రధానమైనటువంటి నౌకా నిర్మాణ కేంద్రం ఇక్కడ ఉంది ఓకే రైట్ ఆన్సర్ సూరత్ సూరత్ అప్పటి కాలంలో నౌకా కేంద్రం అనమాట ఓకే ఇంకోటి ఏంటంటే మాదపల్లం నర్సాపూర్ ఇవి కొంచెం ఓకే నర్సాపూర్ అండ్ ఇంకొకటి మాదపల్లెం ఈ రెండు కూడా నౌకల రిపేర్ చేసేటువంటి స్థలాలు అనమాట అంటే ఓడల మరమ్మత్తులు నిర్వహించేటువంటి ప్లేస్ మాదపల్లం నర్సాపూర్ మొఘల్ సామ్రాజ్యంలో కాగిత పరిశ్రమకి ఓకే మొఘల్ సామ్రాజ్యంలో కాగిత పరిశ్రమకి ప్రధాన కేంద్రం ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్స్ మచిలీపట్నం సూరత్ ఢిల్లీ అండ్ కాశ్మీర్ సో రైట్ ఆన్సర్ కాశ్మీర్ కాశ్మీర్ అప్పుడు కాగిత పరిశ్రమకి 
प्रसिद्धि इंकोटी कांबे कांबे भारत देश कांबे अब चुनल तयारी प्रसिद्धि बाग डी अड़ते इला बिट कंफ्यूजा की जतपरचुड़ अड़को ओके नैक्स्ट क्वेश्चन मोघल साम्राज्य चिट चवरी पालक मोघल साम्राज्य चिट चवरी पालक आपशन रक्बर रेडव षा आलम अंड बहदूर षा वन अं बहदूर षा टू ओके मोघल साम्राज्य चिट चवरी पालक अंटे रईट आसर बहदूर षा ओके बहदूर षा टू मन की मोघल साम्राज्य चिट चवरी पालक पद्धति वाबू तिगाट इतनी अच्छे जरिए ओके इतनी इकड़की रंगून की तीस जी रंगून रंगून खैदी का बंधन जी लास्ट की अड़े चल पा इतनी ओक सामधि रंगून उ गत एबीपीएस बिटी ओके एबीपीएस बिट ए मोघल साम्राज्य चिट चवरी राज बहदूर षा टू ओक सामधि एक् अटे रंगून ओके नैक्स्ट क्वेश्चन राोहन राय की राजा ओके राजा राोहन राय अटं कदा सो राोहन राय की आ राजा अने बिदी इच्छा मोघल चक्रवर्ती एवर आपशन रेडव अक्बर रेडव षा आलम बहदूर षा वन आर् बहदूर षा टू ओके राोहन राय की राजा अने बिदी इच्छा मोघल चक्रवर्ती एवर अंटे रईट आसर मन की रेडव अक्बर रेडव अक्बर राजा राोहन राय की राजा अने बिदी जरिए इतनी परपाल मन की पद्धति वाल आर नीचे पद्धति वाल मुफ तरवा पद्धा मुफ्त पद्धति वर की बहदूर षा टू परपाल जरूरी ओके बहदूर षा टू कटे मुंबई राजजुवर रेडव अक्बर अतने राजा राोहन राय की राजा अने बिदन जरूरी नैक्स्ट ब्रिटिश वार ओक मोटमोट पेन दार विवर वेरी इंपारटे अब ब्रिटिश वारे पेन सिस्टम राज्य राज की पेन सिस्टम जरूर सो अला ब्रिटिश वार ओक मोटमोद पेन दार एवर वेरी इंपारटे ओके सो आपशन रेडव अक्बर रेडव षा आलम बहदूर षा वन अं बहदूर षा टू रईट आसर रेडव षा आलम रेडव षा आलम मन की अरे ब्रिटिश वार ओकर पेनर का मारी ओके पद अरवे नागो बाक्सर युद्ध जी बाक्सर युद्ध इपड़ जो पदेड वरवे नागो रेडव शाल वर्स ब्रिटिश राज सो आइम इतना दुरी अलहबाद पंपे जी तरवा अपी मोटमोट पेन ऐसी मारी जो ओके नैक्स्ट क्वेश्चन मलि मोघल चक्रवर्ती पूर्ति जिजिया पन अंत जी वेरी इंपारटे पदे वरकू ओके ना पदे वे औरंगजेब मरण तरवा तरवात परपाल व्यक्त मन मलि मोघल चक्रवर्त पदे वी पद्धति वाल याब सो आ मलि मोघल चक्रवर्त पूर्ति जिजिया पन अंत जी आपशन बहदूर षा वन जहांदर् षा फारूक् सीयर अंड मोहम्मद षा रईट आसर जहांदर् षा ओके ईन एपड़े पदे वन पदे वदमू संवसरा अंत संवर राज्यपालन आ टाइम में जिजिया पानी मतलब पूर्ति रुद्देन व्यक्ति नैक्स्ट क्वेश्चन मलि मोघल चक्रवर्ती रंगीला अवरनी 
రంగీలా అని పిలవడం జరిగింది రంగీలా అంటే అర్థం మనకి విలాస పురుషుడు విలాస పురుషుడు అనడం జరిగింది సో మలీ మొఘల్ చక్రవర్తులలో ఎవరిని రంగీలా అని పిలవడం జరిగింది బహదూర్ షావాన్ జహందర్ షా ఫారుక్ సియర్ అండ్ మహమ్మద్ షా సో రైట్ ఆన్సర్ మనకు వచ్చేసి మహమ్మద్ షా మహమ్మద్ షానే వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనం ఇది గత ఎగ్జామ్ లో అడిగినటువంటి బిట్టు ఏ మలీ మొఘల్ చక్రవర్తిని రంగీలా అని పిలవడం జరిగింది అని అర్థం అని అడగడం జరిగింది అది వచ్చేసి మహమ్మద్ షా ఇతని పరిపాలన కాలం వచ్చేసి మనకి మహమ్మద్ షా వచ్చేసి పదిహేడు వందల పంతొమ్మిది నుంచి వెరీ ఇంపార్టెంట్ పదిహేడు వందల నలభై నుండి ఇతని కాలంలోనే వెరీ ఇంపార్టెంట్ మహమ్మద్ షా రంగీలా దీని ఇతనికి ఇంకో పేరు కూడా ఉంది ఏంటిది అది అంటే రోషన్ అక్తర్ ఓకేనా రోషన్ అక్తర్ ఇతని కాలంలోనే భారతదేశం పైన నాదిర్ షా దాడి జరగడం జరిగింది వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాదిర్ షా పదిహేడు వందల ముప్పై తొమ్మిది ప్రాంతంలో భారతదేశంపై నాదిర్ షా ఇనెవరు నాదిర్ షా అంటే ఇరాన్ చక్రవర్తి వెరీ ఇంపార్టెంట్ బా మల్లి మొఘల్ చక్రవర్తులలో ఎవరిని రంగీలాన్ని పిలవడం జరిగింది అంటే మొహమ్మద్ షా అతనికి ఇంకో పేరు కూడా ఉంది అది రోషన్ అక్తర్ అతని సమయంలోనే అతని కాలంలోనే అంటే పదిహేడు వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో నాదిర్ షా ఇరాన్ చక్రవర్తి అయినటువంటి నాదిర్ షా భారత్పై దండయాత్ర చేయడం జరిగింది ఓకేనా వెరీ ఇంపార్టెంట్ దీన్నే మనం కర్నూలు యుద్ధం అని కూడా అంటారు కర్నాల్ యుద్ధం సారీ కర్నాల్ యుద్ధం ఓకేనా ఈ కర్నాల్ యుద్ధంలోనే భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి నెమలి సింహాసనం అండ్ కోహినూర్ సింహా కోహినూర్ డైమండ్ భారతదేశం నుండి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏ యుద్ధం అది కర్నాల్ యుద్ధం ఎవరు నాదిర్ షా వర్సెస్ మొహమ్మద్ షా మధ్య ఎప్పుడు పదిహేడు వందల ముప్పై తొమ్మిదో ప్రాంతంలో ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ మలి మొఘల్ చక్రవర్తికి షా ఈ బేకాబర్ అనే బిరుదు ఉంది ఓకేనా ఎవరు ఇచ్చారు ఇది కాఫీ కాని ఇవ్వడం జరిగింది ఆయన ఏ మలి మొఘల్ చక్రవర్తికి షా ఈ బేకాబర్ అనే బిరుదు ఇవ్వడం జరిగింది అంటే అసమర్థ చక్రవర్తి షా ఈ బేకాబర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే అసమర్థ చక్రవర్తి ఓకేనా అసమర్థ చక్రవర్తి అని ఏ మొఘల్ రాజుకి కాఫీ ఖాన్ బిరుదు ఇవ్వడం జరిగింది రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి బహుదూర్ షా వన్ ఓకేనా ఔరంగజేబ్ తర్వాత వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు బహుదూర్ షా వన్ అతనికి ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రెండవ బహుదూర్ షా యొక్క అసలు పేరు ఏమిటి రెండవ బహుదూర్ షా యొక్క అసలు పేరు ఏమిటి వెరీ ఇంపార్టెంట్ రెండవ బహుదూర్ షా ఎందుకంటే భారతదేశంలో బ్రిటిష్ పాలనకు నాంది ఆయన పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు తిరుగుబాటులో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి రంగీలాలో బందీ అయినటువంటి వ్యక్తి అండ్ రంగీలాలో సమాధి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు రెండవ బహుదూర్ షా మొఘల్ సామ్రాజ్య చిత్తశివరి రాజు సో అతని యొక్క అసలు పేరు ఏమిటి ఆలీ గౌహర్ రోషన్ అక్తర్ అబుల్ జాఫర్ అజీజుద్దీన్ సో రైట్ ఆన్సర్ అబుల్ జాఫర్ అబుల్ జాఫర్ ఇతని యొక్క అసలు పేరు ఓకేనా ఇతను ఉర్దులో మంచి కవి అనమాట జాఫర్ అనే పేరుతో కవితలు రాసినటువంటి వ్యక్తి ఓకేనా జాఫర్ అనే పేరుతో అతని యొక్క కలం పేరు జాఫర్ ఓకేనా అబుల్ జాఫర్ రెండవ బహుదూర్ షా యొక్క అసలు పేరు జాఫర్ పేరుతో కవితలు రచించాడు దీంట్లో ఉర్దులా ఓకేనా సిపాయిల తిరుగుబాటులో బహుదూర్ షా నాయకత్వం వహించడం జరిగింది ఓడిపోవడం కూడా జరిగింది రంగునికి పంపించడం జరిగింది రంగుల్లో చనిపోవడం కూడా జరిగింది ఇతని యొక్క సమాధి రంగుల్లో ఉండడం జరిగింది నెక్స్ట్ రెండవ బహుదూర్ షా యొక్క సమాధి ఎక్కడ ఉంది రెండవ బహుదూర్ షా సమాధి ఎక్కడ ఉంది సో రైట్ ఆన్సర్ రంగూన్ ఓకేనా ఇతని యొక్క సమాధి ఎక్కడ ఉంది రంగుల్లో ఉంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నిజాం రాజ్య స్థాపన చేసినటువంటి నిజాం ఉల్ ముల్క్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 
తెలంగాణ చరిత్ర కానీ ఏపీ చరిత్ర కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్ కి మూల కారణం నిజాంస్ సో నిజాం రాజ్య స్థాపన చేసినటువంటి నిజాం ఉల్ ముల్క్ ఎవరి దగ్గర అధికారిగా పనిచేయడం జరిగింది బహుదూర్ షా వన్ జహందర్ షా ఫారుక్ సియర్ అండ్ మొహమ్మద్ షా రైట్ ఆన్సర్ మొహమ్మద్ షా మొహమ్మద్ షా దగ్గర ఉన్నటువంటి మొహమ్మద్ షా అంటే అర్థం ఇంతమందికి చెప్పాను రంగీల ఇతన్ని ఎవరిని పిలిచేవారు రంగీల ఇతని పరిపాలన కాలం వచ్చేసి మనకి పదిహేడు వందల పంతొమ్మిది నుంచి పదిహేడు వందల నలభై ఎనిమిది మధ్య ఇతని పీరియడ్లోనే మనకు ఎప్పుడు పదిహేడు వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో ఏం జరిగింది నాదిర్ షా జాడి జరగడం జరిగింది ఓకేనా నాదిర్ షా ఇంతమందికి డిస్కస్ చేశాం రైట్ సో ఇతని కాలంలోనే నిజాం ఉల్ ముల్క్ సరే నిజాం ఉల్ ముల్క్ ఇతని దగ్గర పనిచేయడం జరిగింది ఇతని అసమర్థత కారణంగా పదిహేడు వందల ఇరవై నాలుగులో వెరీ ఇంపార్టెంట్ పదిహేడు వందల ఇరవై నాలుగు ఏం జరిగింది నిజాం రాజ్య స్థాపన జరిగింది ఓకేనా నిజాం రాజ్య స్థాపన జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అవధ్ రాజ్య స్థాపన చేసినటువంటి అవధ్ రాజ్య స్థాపన చేసినటువంటి బర్హన్ ఉల్ ముల్క్ బర్హన్ ఉల్ ముల్క్ ఎవరి దగ్గర అధికారిగా పనిచేయడం జరిగింది అవధ్ రాజ్యం వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఆప్షన్స్ బహదూర్ షా వన్ బహుదూర్ జహందర్ షా ఫారుక్ సియర్ అండ్ మొహమ్మద్ షా సో రైట్ ఆన్సర్ అగైన్ మొహమ్మద్ షా దగ్గరనే ఇతను కూడా ఉండడం జరిగింది సో ఇతని పరిపాలన కాలం ఇంతమందికి డిస్కస్ చేసాం మనం పదిహేడు వందల పంతొమ్మిది నుండి పదిహేడు వందల పరిపాలన చేసి మొహమ్మద్ షా ఇతని కాలంలోనే నిజాం రాజ్యం ఏర్పడింది అది పదిహేడు వందల ఇరవై నాలుగు అని చెప్పుకున్నాం ఇంకోటి పదిహేడు వందల ఇరవై రెండులో మనకి అవధ్ రాజ్యం ఏర్పడుతుంది అవధ్ రాజ్యం సో దాన్ని పరిపాలన చేసింది బుర్హాన్ ఉల్ ముల్క్ స్థాపించింది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ అవధ్ రాజ్యమే చిట్ట చివరి రాజ్యం దేనికి చిట్ట చివరి రాజ్యం అనమాట బ్రిటిష్లు ఆక్రమించుకున్నటువంటి రాజ్యాలలో ఇదే చిట్ట చివరి రాజ్యం పద్దెనిమిది వందల యాభై ఆరులో బ్రిటిష్ వారు ఆక్రమించుకున్నారు మరి మొట్టమొదటి రాజ్యం ఏది అంటే బెంగాల్ ఆక్రమణ పదిహేడు వందల యాభై ఏడు ఏంటది బెంగాల్ ఆక్రమణ ఫస్ట్ది తర్వాత అవధ రాజ్యం సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఔరంగజేబ్ ఆస్థానానికి వచ్చినటువంటి బ్రిటిష్ రాయబారి ఎవరు వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఔరంగజేబ్ ఆస్థానానికి వచ్చినటువంటి బ్రిటిష్ రాయబారి ఎవరు ఆప్షన్స్ ట్రావెర్నియర్ బెర్నియర్ నోరిస్ అండ్ ఫిటర్ ముండి సో ఔరంగజేబ్ ఆస్థానానికి వచ్చినటువంటి బ్రిటిష్ రాయబారి ఎవరు అంటే నోరిస్ ఇతను ఒక్కడే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ నుండి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ నుండి రావడం జరిగింది ఓకే మరి మీద ట్రావెర్నియర్ బెర్నియర్ ఫిటర్ ముండి ఎవరి కాలంలో వచ్చారంటే షాజహాన్ కాలంలో వెరీ ఇంపార్టెంట్ షాజహాన్ కాలంలో వచ్చినటువంటి విదేశీ రాయబారులు ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్రింది వాణిలో ఏవి ఔరంగజేబ్ ఆస్థాన చరిత్రకాలైనటువంటి కాఫీ ఖాన్ యొక్క రచనలు వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్రింది వాణిలో ఏవి ఔరంగజేబ్ యొక్క ఎవరు ఆస్థాన చరిత్రకారుడి యొక్క రచనలు ఎవరైనా కాఫీ ఖాన్ యొక్క రచనలు అలంగీర్నామా ముక్తక్ ఉల్ లుబాబ్ తబిస్థాన్ మజ్ హబ్ అండ్ రెండు మరియు మూడు సో రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ముక్తక్ ముక్తక్ ఉల్ లుబాబ్ తబిస్థాన్ మజ్ హబ్ ఈ రెండు పుస్తకాలు కూడా రచించింది మనకి ఎవరు కాఫీ ఖాన్ అలంగీర్ నామా రచించింది మాత్రం మీర్జా మహమ్మద్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీర్జా మహమ్మద్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్రింది వాణిలో మీర్జా మహమ్మద్ యొక్క రచన ఏది చెప్పేసానా క్రింది వాణిలో మీర్జా మహమ్మద్ యొక్క రచన ఏది ఆప్షన్స్ అలంగీర్నామా ముక్తక్ ఉల్ లుబాబ్ దబిస్థాన్ మజ్ హబ్ అండ్ మజరి అలంగీర్ సో రైట్ ఆన్సర్ మనకి అలంగీర్నామా అలంగీర్ నామా రచించింది ఎవరు మీర్ మొహమ్మద్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్రింది వాణిలో సర్జన్ రాయ్ యొక్క రచన ఏది క్రింది వాణిలో 
సర్జన్ రా యొక్క రచన ఏది ఆప్షన్స్ అలంగిర్నామా మక్తుక్ హుల్ బాబ్ ఖులాసా ఉల్ తవారిక్ మజరి అలంగీర్ రైట్ ఆన్సర్ ఖులాసా ఉల్ తవారిక్ పుస్తక రచయిత సర్జన్ రాయ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్రింది వాణిలో ముసైది ఖాన్ ముసైది ఖాన్ యొక్క రచన ఏది అలంగిర్నామా ముక్తక్ ఉల్ బాబ్ దబిస్తాన్ మజ్ హబ్ మజరి అలంగీర్ రైట్ ఆన్సర్ మజరి అలంగీర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మొఘల్ సామ్రాజ్యంలో రాజభాష ఏది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మొఘల్ సామ్రాజ్యంలో రాజభాష హిందీ పరాశిక పర్షియన్ అండ్ సంస్కృతం సో రైట్ ఆన్సర్ మనకి పర్షియన్ సో మొఘల్ సామ్రాజ్యంలో రాజభాష ఏది అంటే పర్షియన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఔరంగజేబ్ యొక్క సమాధి ఎక్కడ ఉంది ఔరంగజేబ్ యొక్క సమాధి ఇక్కడ ఉంది ఆగ్రా ఔరంగజేబ్ సికిందర్ అండ్ కాబూల్ రైట్ ఆన్సర్ ఔరంగాబాద్ ఔరంగాబాద్ లో ఉంది ఔరంగజేబ్ యొక్క సమాధి మరి ఆగ్రాలో ఉంది ఎవరిది అంటే షాజహాన్ ఓకేనా సికిందర్ అంటే అక్బర్ అక్బర్ యొక్క సమాధి ఎక్కడ ఉంది సికిందర్ లో ఉంది కాబుల్ లో ఉన్నటువంటి ఎవరిది అంటే బాబర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ మొఘలి సారీ ఏ మలి మొఘల్ చక్రవర్తి కాలంలో నాదిర్ షా ఇంత ముందు డిస్కస్ చేశాం ఓకేనా నాదిర్ షా దండెత్తి కోహినూర్ మరియు నెమలి సింహాసనాన్ని తీసుకెళ్లడం జరిగింది ఏ మలి మొఘల్ చక్రవర్తి కాలంలో నాదిర్ షా దండెత్తి కోహినూర్ మరియు నెమలి సింహాసనాన్ని తీసుకెళ్లడం జరిగింది ఆప్షన్స్ బహదూర్ షా వన్ జహందర్ షా ఫారుక్సియర్ మొహమ్మద్ షా రైట్ ఆన్సర్ మొహమ్మద్ షా ఎప్పుడు అంటే ఏ సంవత్సరం అంటే పదిహేడు వందల ముప్పై తొమ్మిది యుద్ధం ఏంటిది అంటే కర్నల్ ఆర్ కర్నాల్ యుద్ధం ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్రింది వాళ్ళలో ఎవరు మహాభారతాన్ని పర్షియాలోకి అనువదించడం జరిగింది మహాభారతాన్ని పరిశాలోకి అనువదించినది ఎవరు హజీ ఇబ్రాహీం నకీబ్ ఖాన్ అబ్బదౌని ఫోర్త్ ఆప్షన్ రెండు మరియు మూడు సో రైట్ ఆన్సర్ టూ అండ్ త్రీ అంటే నకీబ్ ఖాన్ బదౌని మహాభారతాన్ని పరిశాలోకి అనువదించడం జరిగింది ఏ పేరుతో అని కూడా అడగచ్చు అది మనకు వచ్చేసి రజుమ్ నామా అంటారు రజుమ్ నామా రజుమ్ నామా పేరుతో మహాభారతాన్ని పరిశయాలోకి అనువదించడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రామాయణను పరిశయాలలోకి అనువదించినది ఎవరు రామాయణంను పరిశయాలోకి అనువదించినది ఎవరు హజీ ఇబ్రాహీం నకీబ్ ఖాన్ అబుల్ ఫజల్ అండ్ బదౌని రైట్ ఆన్సర్ బదౌని ఓకేనా అక్బర్ పైన ఎక్కువ విమర్శలు చేసినటువంటి వ్యక్తి బదోని ఇతని పుస్తకం వచ్చేసి ముక్తాక్ ఉల్ తవారిక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ముక్తాక్ ఉల్ తవారిక్ ఇతని పుస్తకం ఈ పుస్తకంలో కంప్లీట్ గా అక్బర్ విమర్శించడం ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అధర్వన వేదమును పరిచయాలోకి అనువదించినది ఎవరు అధర్వన వేదంని పరిచయాలోకి అనువదించినది ఎవరు రైట్ ఆన్సర్ హజీ ఇబ్రాహీం హజీ ఇబ్రాహీం అధర్వన వేదంని పరిశయాలోకి అనువదించడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పంచతంత్రం విష్ణు శర్మ పంచతంత్రంను పరిశయాలోకి అనువదించినది ఆప్షన్స్ హజీ ఇబ్రాహీం నాకిబ్ ఖాన్ బదౌని అండ్ హబుల్ ఫజల్ రైట్ ఆన్సర్ అబుల్ అబుల్ ఫజల్ ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి వీలైతే షేర్ చేయండి ఎవరైనా ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ రాయాలనుకుంటే ప్లీజ్ విజిట్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ జేడీ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ డాట్ కామ్ ఓకే
thank you any doubts on today's class